Thank you. <laughs> Thank you very much. Well, I guess it takes today, and this is actually said, very little to be a hero. Uh, because what I did, I did after we were not allowed to demonstrate uh, more than a week into this genocide, this horrible genocide. And I thought that it's actually impossible that in Germany we have a constitution that allow us to do something like that. It was not possible, if you would have seen the pictures that we saw in Berlin in the streets, there were some streets where it looks like in the West Bank. So people could not even, Palestinian people could not even grieve, they could not be angry, they could not have Palestinian flags in their living room. Policemen came to their living rooms and took these uh, flags. So I thought maybe if I will wear something, you know, in the colors of the Palestinian flag, let them, let them see or uh, let us see what they are going to do with a Jew uh, who they don't like, how she is, uh, what she's saying, uh, how she's saying, how she's dressed. Um, and I was quite naive. Um, so I thank you for this invitation. And I, as I told Yanis, um, we are living in, in times where the politicians, which are actually acting like uh, mafioso, uh, are trying to split us. <laughs> they tried to ban Yanis to come to Germany, and this is a split. So uh, we will come here from Germany and to try to overcome this split. They are trying like Israel is trying to split Palestine. So I can breathe when I see such a map when Palestine is not splitted. And I dedicate now this talk to a colleague of mine, Dr. Nadia Shalhuv Kervokian, a Palestinian who lives in East Jerusalem, who is a professor in the Hebrew University, who gave a talk in a podcast about the splitting of Palestine and the striving for life and how Palestinians are collecting the parts, the geographic uh, splitting and the parts of the bodies of their children in order to bury them as intact, even if they are dead. And she was arrested by the police. She was handcuffed. She was detained by the Israeli police because she's an academic who thinks. This is what we also see in Germany when, for example, students who were protesting in Berlin were beaten brutally by the police. And now, after the presidents of the police, of the free university, called the police who was beating them and dispersed this camp, so, at least that's one of the first resistance that we see now in Germany. Some professors, more than 100, maybe 1,000, signed a letter against these brutal um, deeds of the police. And the Minister of Education and Research said that these professors are Israel haters. They, are, they have to be watched by the, the secret police. This is a campaign that uh, is run by um, the right-wing press in Germany. So we are facing a movement of rise of the right-wing. It didn't start now. It started actually during the corona times when it was not possible also to have demonstrations. If someone said something critical, he was banned from public sphere. Uh, we tried also to protest against uh, the Israeli bombing of Gaza on May 2021, 20, and we were forbidden, and uh, it was very hard. It was the first time that the police was oppressing us uh, in a brutal way against, you know, children, against all ladies, you know, with white hair, protesting for the rights of the Palestinians. And afterwards, with the Ukraine war, 
Germany, that after the unification, wants to be great again. And uh, I don't have to tell you what it means. As Greek people, you know the power of Germany in an economical way. And you know that 1,000 people in, Greek, in Greece died because of the politics of Germany in the European Union. And now Germany is not only trying to be great again in an economical way, also in other political measures, to be in a security council, in the UN, for example, and to set the tone together with the USA. So this is what we also see how a liberal, actually, government, you know, we have the Greens, we have the Social Democrats, and we have the Liberals. They are paving the way for the right-wing parties, doing a right-wing politics against Muslims, against migrants, against people who think differently, and trying, you know, to suppress us in order to, to be in power. This is the only thing that they are interested in. Uh, which is a big change in Germany because Germany, after the war, the, the first war, the second world war, um, had many taboos. The, polit the, the politics of Germany was grey. You know, they didn't have people who were talking in a polemic way. Um, they were anti-militants. They were anti-nationalist. And today we see how, through the identification with Israel and with the Ukraine. They try to be big again and great again and win the Russians in their, at least, fantasy and be like Israel, a nation state, an ethnic state, and be a militarist. They are the left in Germany, many people in the left in Germany are so identified with Israel that they are running with Israeli flags. They are calling us anti-Semites more than 30% of the people that are canceled now in Germany, they don't get jobs, they cannot speak publicly, they cannot have exhibitions. Scientists, artists, more than 30% of them are Jews. So Germany now celebrating its memory culture that became a denial culture actually, is telling now Jews that they are anti-Semites. And we know what happens when Germany becomes crazy. <laughs> yeah, this is really, it's frightening. You know, in the beginning, after I was detained, and I was detained three times by the police, two times with the same um, sign, everything is not according to the law, is against the law. This is something that Germany is also doing because Germany has a good constitution. So what they do is to try to bypass the law. And therefore, they make resolutions in the parliament. And these resolutions are against the constitution, but they become soft laws. So the anti-BDS resolution, for example, is actually only the opinion of the members of the parliament. But with this opinion, they can cancel people, and they can do what we call in German Gleichschaltung. That means that you make people think all the same, and, and you narrow the, the discourse and what people are able to say. Now, the second stage, after they try to bypass the law, what they are doing is now acting against the law knowingly, consciously, and deliberately. For example, the ban of Dr. Abu Sita was against the law, and it was now also not standing in court. The ban, of course, against Yanis Varoufakis is not legal, to prevent uh, a citizen of the, of the European Union from coming into Germany, this is completely crazy. And of course, they know that it's against the law. But they don't care. And this is what is frightening. And it means also that the European Union is not that important as they try to say that it is. And this is also the way to pave um, the way to right-wing parties, or to do a right-wing politics by other parties who are supposed to do a different politics. So today I'm here in order to overcome this splitting. And I say from here also to the Palestinian people 
who are now suffering this horrible genocide that we are all condemned to see live in public viewing and it is doing something with our unconsciousness. We all know that this is the world in which we are living in, that this is possible and that we can be next. And therefore, we have to stand against it. I stand here with solidarity, first of all, with the people in Palestine who survive this horrible ongoing Nakba and genocide now. And with solidarity with all the people who are protesting and not, you know, just going on the street like me with a sign, but people that know, young people, that they will be beaten by the police, that they are risking their careers. I think that our heart is with them. They are our hope and we salute them from here. And thank you all. And we need to raise our voices and overcome this splitting and have a better future because we deserve it. Και τώρα, καλωσορίζουμε στη σκηνή την επιμελήτρια τέχνης και υποψήφια ευρωβουλεύτρια του ΜΕΡΑ25 Ιταλίας, η Λέκτρα Στραμπούλη και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του DM25 και τον αντιπρόσωπο κόμματος και επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου του ΜΕΡΑ25 Ιταλίας, Φέντερικο Ντόλτσε. Hello, thank you, thank you all. <laughs> being here is always so special for me, but being here today is something else. And today, today is different, and it's a special night, and it is a special night for a reason. Today, May 15 May, we know more than any other days that we live in dire times. We all witnessed what we have just been told. Police full gear arresting peaceful uh, citizen, peaceful uh, member of the Jewish communities trying to protest for peace. Police beating down, crashing schools of an un underage students just for showing solidarity. We witnessed Yanis being banned from the political activity in Germany and the people who were banned with him being banned from entering in the whole Schengen area, now in France and Netherlands as well. But you also see him being cut down in the Italian television just for speaking the truth because he was listening of some parallel reality where up until October the 7th in Gaza, apparently it was all good. This is what we are witnessing, and I know that you, most of many, know what I'm talking about when I speak about the violence of the powerful, the violence of the 1%. Yet I wanna think, if you ask me, that there is something new. I feel like the oligarchy, the power, the media, they are going all in. They are sparing no efforts, no weapon, no measures to contrast this uprising. They, they showed every little side of hypocrisy of their action, and they know that they have to push harder and harder because maybe for the first time, maybe not everywhere, but in many places, they are losing some battle. They are failing the battle for our souls and for our mind. And they are afraid. 
they're failing to convince us that what they're doing in Gaza is right. They are failing, failing to convince us that we do need and we do deserve to hope for a better life. We do, they do are failing in convincing us that this is the best world possible, like they used to. They are losing and they are scared and that is why they need violence. This is why they need war. And this is why they are turning into the most authoritarianist dystopia we are ever seeing. They need the war. They need this violence. They need to keep the power. They need it. Because somehow we are waking up. And Paul shows that they don't have us anymore. Maybe not in party, but on the single issues. We, for the first time maybe, we are part of the silent majority that can stand no more for all of this. Maybe silent majority is not the right word. Maybe silenced majority is the right concept. And so here in Greece, like in Italy, like in Germany, like in the rest of the West, like even in the United States, they know that they are facing a new threat. They have to crush us harder in order to keep the power. And the next election are probably going to be a special occasion, a special combination in time where we are reviving our souls enraged by all the hypocrisy and the slaughter and the genocide we are witnessing. And they have to bear with the popular vote for one less time. And we probably have one less time to show them that we can be their pain in the ass. And we need to do that. We need to do that here. We need to do this in Italy, in Germany, and all across the West to show them that we will not silencing accept being silenced and being witness to all this madness. Καλησπέρα σα. Λέγομαι Ελέκτρα Σταμπουλή. Έρχομαι από την Ιταλία, αλλά μιλάω ελληνικά γιατί είμαι ελληνική καταγωγή. Ε... Δεν φταίω εγώ. Η δικτατορία φταίει που έφερε του γονεί μου το 67 στην Ιταλία και εγώ κατά κατα λάθο γεννήθηκα εκεί. Λοιπόν. Έρχομαι από την Ιταλία, έρχομαι από την Πολόνια αυτή τη στιγμή, όπου μια πλημμύρα. Άρχισε πάλι μετά από ένα χρόνο και γι' αυτό το λόγο έφτασα πριν από πέντε λεπτά. Γιατί η γη μα το λέει κάθε μέρα, δεν είναι δικιά μα, εμεί είμαστε περαστικοί. Και αυτό θα έπρεπε να το καταλάβει και, το, και το Ισρα... η κυβέρνηση του Ισραήλ. Πω είμαστε περαστικοί και αυτοί περαστικοί είναι. Και η κτητικότητα που ε, εκφράζει αυτή η κυβέρνηση, και όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, γιατί εννοείται πω οι ενοχέ που παράγονται στην Παλαιστίνη είναι όλες τις Ευρώπης. Δεν είναι, δεν είναι αλλονών, είναι ένα θέμα που μας αγγίζει άμεσα, γιατί το ότι γίνεται στην Παλαιστίνη, το ότι γίνεται στην, σε αυτή τη χώρα, έχει να κάνει με το τι είμαστε εμείς, με το τι ήμασταν εμείς και με το τι κάναμε εδώ στην Ευρώπη. Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία, γιατί σίγουρα οι άλλοι ομιλητέ ξέρουν πολλά περισσότερα από μένα. Ήμουνα το 2000 την πρώτη φορά στην Παλαιστίνη με μια ομάδα γυναικών. Ήταν Δεκέμβριο του 2000 και είχε γίνει μόλι το περπάτημα του Σαρών μέσα στον Αλάξα. Δεν υπήρχαν, ξέρετε, πολλοί ξένοι, δεν υπήρχαν ε, ούτε καν δημοσιογράφοι, δεν ενδιαφερόντουσαν τόσο, τότε τόσο. Και ήμασταν μια ομάδα γυναικών. Τότε ήταν μια άλλη στιγμή, μια κρίσιμη στιγμή. 
σκεφτείτε όμως τα, ο Μπαργκούτη ήταν ακόμα ελεύθερος. Τον συναντήσαμε, μιλήσαμε μαζί του. Ήταν οι περισσότεροι τότε ακόμη ελεύθεροι. Τώρα είναι στις φυλακές από πάνω από 20 χρόνια. Λοιπόν, το τι είδαμε εκεί, το τι άρχισε εκείνη τη στιγμή, έχει να κάνει με κάτι που ο Γιάννης Βαρουφάκης είπε, το, το έχει ονομάσει τεχνοφεδοαρχία. Είναι τεχνοφεδοαρχία. Άρχισε από την, τον έλεγχο της γης και με τον τρόπο που αρχίσανε στο Ισραήλ. Είναι πείραμα κοινωνικό, ξέρετε, και πιλο, ε, το οποίο φουκό πιστεύω ότι καν θα μπορούσε να το φανταστεί, το τι είναι σήμερα. Τέλος πάντων, ό, αυτό που είδαμε τότε το 2000 μας φόβησε πάρα πολύ. Ξαναπήγα το 2009 και το 2009 στη Γάζα ήταν κιόλα καταστροφή. Τα πάντα είχαν πέσει. Πάλι μου φάνηκε η αποκάλυψη. Πάλι μου φάνηκε πως δεν μπορούσε να υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Ξαναπήγα το 2013, τώρα δεν πήγα, αλλά δεν πιστεύω πως θα μπορούσε κάποιος από μας να μπορεί να φανταστεί την αποκάλυψη που τώρα γίνεται στα κατεχόμενα. Και αυτές είναι δικές μας ενοχές και πρέπει να τις πάρουμε πάνω στις πλάτες μας και να ξαναδώσουμε στους Παλαιστίνους, αλλά και στους εαυτούς μας, ξέρετε, το μερτικό από τη χαρά, όπως λέει το τραγούδι. Και για να ξαναπάρουμε το μερτικό του της χαράς, εμείς οι Παλαιστίνοι, πρέπει να νικήσουμε. Γεια σας. Και τώρα καλούμε στη σκηνή την ακτιβίστρια για την Παλαιστίνη και επικεφαλής του Εύρω Ψηφοδελτίου του ΜΕΡΑ25 Γερμανίας, Κάριν Τίγκο. Καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες. Χαίρομαι πολύ που είμαι απόψε εδώ μαζί σας. Έτσι. <laughs> so, uh, four years ago when I arrived to Germany, I was expecting a totally different country. I was expecting a solid economy, state of law guaranteed. But what I have seen since the last... Sorry, thank you. <laughs> Um, what I have seen in the last six months, I could have never expected. For six months, we have been going on the streets every weekend, me and my comrades of Mera 25 and the N25. Why? Because suddenly, Germany decided to be an authoritarian state. Or maybe it was never, uh, it was always like that, but it was just hidden. So, Day after day, we understood that Germany is uh, loyal to Israel no matter what. They have become blind. They have become insensitive. 35,000 deaths haven't changed any opinion in politicians, in the media, in the institution in general. So I would like to give you a small, uh, um, a small description of what happened exactly so that you can understand. So first of all, um, I would like to say today at the demo I was very happy to pronounce the slogan, from the river to the sea, Palestine will be free. Palestine will be free. You know why? Because in Germany I can get arrested for this. So, um, they started with words, they started with massive presence of the police at the demos, outnumbering us basically all the time at the beginning. They have started um, provoking and picking up always Palestinian people at the demos, uh, arresting them for nothing because uh, there was no violence at all. But uh, this was a clear message, an intimidation. Any critical voice must be shut down. So. What happened, because uh, this was only on the streets, but then in the cultural centers, in every public institutions, 
uh, budgets have been cut, people have been fired just for um, showing their support to Palestine. Um, the public debate is totally focused on Israel. So there is no contrary voice on TV, on the media, and whoever tries to say something against them, against Israel, uh, is just described as anti-Semitic, um, friend of Hamas, uh, terrorist, extremist. So for this reason, we decided to, um, together with other groups, uh, and me as a representative of DN and Meta25, to create uh, a stage where the debate could be counterbalanced. So uh, three days of Congress, the so-called Palestine Congress, I don't know if you have heard about that, um, where actually we were supposed to present voices from Palestine. Uh, Real-time experience, uh, Dr. Gassan Abusita was a night witness in Gaza, so um, deep experiences that were necessary to tell everybody in Germany, look what is happening. So basically from the beginning through um, trials of finding out our location, um, trying to freeze our budget, our funds, so just to say, um, the bank account of Jewish Voices for Peace was frozen by the Berliner Sparkasse, so the state bank, because they wanted to, um, because we wanted to collect money there for donations and the tickets. Um, so they were trying from many levels to stop us. Then started the propaganda. The media uh, were calling us uh, hate summit, uh, um, Israel uh, haters, uh, any kind of uh, accusation without obviously any proof. We were all leftist uh, organization, Palestinian organization, Jewish organization taking part to this. And still, they were accusing us, and even the um, Minister of the Interior, even afterwards, without any proof, has accused us of being Islamists. So this is the level of the debate in Germany. So during the, the Congress also, the massive presence of the police shutting down the electricity in the whole building in order for us not to stream a pre-recorded video message of Salman Abu Sita has been shocking for everybody, not only for me that I'm not used to this kind of behavior in Germany, but even for my comrades in Germany, uh, the German comrades, sorry. They have never seen something like this. So what we are living from every part, every institution, is just an attempt to silence us. The word genocide still hasn't been used in public media. No, not once. The first demo that we did, the first of November, after the, the, the ban on protests in Berlin, I was personally um, stopped by the police because I had a sign with written, genocide is not self-defense. And still they are attacked to this uh, slogan, self-defense, the right of existing of Israel. But what about the right of existence of Palestinians? So, <laughs> Germany is refusing to recognize his role as accomplice in the ongoing genocide. In the International Court of Justice, Israel has been accused heavily. Germany doesn't say a word about it. And now they have also been dragged in front of the uh, International uh, um, Court of Justice for being accomplished. Uh, still, nothing is moving their, their hearts. I am really, um, I'm really surprised as a European and uh, as a, mm, citizens uh, convinced to live in a democratic country, that actually laws can be overturned overnight. The police at the Congress has never ever uh, um, given any written uh, explication or declaration for what has been done. They behave totally arbitrarily. So Germany is influencing greatly the European policies, the European Parliament, and all the parties from the left to the right are 
uniting in this support of genocide. How is that possible? Well, they mention always this uh, uh, Stadt raison, which is the state reason, which honestly um, is for me just a justification. The Holocaust cannot, in any case, be used as an excuse for the genocide that is going on now. So the IFD, the far-right uh, party, which is growing greatly, unfortunately, in Germany, is using the anti-Semitic uh, uh, accusation in order to sit back and to let all the immigrants being accused of anti-Semitism, obviously, so that racism grows in society. It is a huge problem now. And with Meta25, we are stri struggling really hard to make people understand that it's not about immigrants, it's not about um, Palestinians. The fight for freedom regards us as in first place. So what we have achieved so far, and we are growing really um, exponentially in the, last, uh, in the last months, I'm so thankful for that, is that we are the only one really supporting all the voices that have, have been suppressed. Palestinian, Jewish voices, anti-Zionist, obviously, but also all the leftist groups that do not find, not even in the Linke, which was supposed to be the most leftist of the, of the main parties, not even them are supporting the cause. For example, they, um, before the Congress, they signed a, a Bundes gegen Terror, which was basically a trial to ban, our, an attempt to ban our Congress, saying that terrorists must have been stopped. So we were supposed to be terrorists. Me, personally, I have heard from people that I know that Germany doesn't like extremists on both sides. So I answered, do I look like a terrorist or an extremist, seriously? So what we need to do for the election now is what exactly we have been doing the last six months. We need to stay true to our values. We are on the right side of history. And we need to fight until the end because um, Germany has to be, the German government has to be stopped right now before it's too late. One last thing I um, really would like to say is that um, the fight for liberation is a fight uh, for everybody. So it doesn't matter Palestinian, uh, uh, Jewish, uh, um, Italian, German, Greek, doesn't matter. We really cannot allow again to happen the same thing as in the past because everybody who allows another person, anybody who allows another person to oppress others, this means that we are going to accept that they are going to do it for us. So um, I would like to call upon you and uh, say, if you know people in Germany who can vote, uh, Please tell them to, mo to vote Mera 25 because we need a strong presence from Italy, from Germany, from Greece in order to stop uh, this, this right turn and uh, make a stop to this madness, basically. Thank you. And now. Είναι τιμή μας να καλέσουμε στη σκηνή μία από τις πιο δυνατές φωνές για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και για την Παλαιστίνη στο Ευρωκοινοβούλιο των τελευταίων πέντε ετών, την ανεξάρτητη Ευρωβουλεύτρια από την Ιρλανδία, τη φίλη μας και συνοδοιπόρησα, Claire Daly. Thank you very much. And what an absolute honor it is for me to be here with you all tonight.
But I think more than that, it really is a privilege for all of us to be here together on Nakba Day. The catastrophe, the beginning of the settler colonial project started by Europeans, born in the blood of innocent Palestinians, driven off their land, assaulted and murdered for 76 years with impunity. This is what has led us to this day, where we see genocide openly declared, bragged about and carried out in full public view. For eight months now, who would have thought that we would bear witness to the scenes that we see every day on our phones? It is barbarism, the likes of which, as an activist for 40 years, I never thought I would see. We all know the statistics. We all know the figures. This is the most proportionately destructive war in history, a war on a civilian population, 90% of the area cleared, 40% of the deaths children, and on and on it goes while it would appear that the world is powerless to stop it. And yet we see millions of people on every continent out on the streets. We see the countries which contain the majority of the world's population saying no. And we see the International Court of Justice saying no and demanding an end to the genocide. So why is this going on? Well, the answer is very clear. It continues for one reason and one reason only, because of the complicity of the United States and the European Union. They are the ones from whom the blood is dripping of innocent Palestinians. It could not happen without them. And from day one, when Frau genocide, with your money, draped the parliament and EU buildings with a big stand saying the EU stands with Israel, she went on to say Israel has a right to self-defense. That is not true. Israel does not have a right to defend itself. It is an occupying power. That law relates to an external invasion. And when she said, we stand with Israel now and in the days to come, she knew exactly what she was saying because everybody knew before what would happen. And she enabled them on our behalf with no legal or moral authority to do so. And not only that, but her actions then set the tone for everybody else. The European Parliament, not to be outdone, decided that it was going to have a solemn moment to commemorate the Israeli victims of October the 7th. Now myself and Mick Wallace wrote to her and said, please don't do this. Please have a solemn moment for all of the victims, for the Israeli victims and for the Palestinian victims, the body count of which at that stage had already bypassed the Israeli ones. And the answer we got back was, this is no time for whataboutism. Well, there was never a time to commemorate the Palestinian ones because week after week, month after month, we still haven't had a minute's silence for the Palestinian victims. But on that day, everybody lined up outside the parliament. The European Commission, the European Parliament, every single political group, the European Council, every single member state stood and they sang the Israeli and the European anthem with the Israeli ambassador standing there. And then they went on to visit Israel the following week for von der Leyen said now that Israel had an actual duty to defend itself. And so it has gone on to the situation today when they issued a statement with Rafa in the most horrific circumstances we can imagine from a humanitarian point of view from more than a million people hemmed in on the verge of extermination, what does the European Union say? They urged Israel, urged them 
to end the military action. Because if they didn't, it would inevitably lead to a strain on our relationship. That's what they said. They repeated the lie that Israel has a right to defend itself and condemned Hamas. Now, God Almighty, these people know no shame. They know no depths. They've sanctioned 36 countries and there's not a single sanction on Israel. They are the ones arming Israel. It's European weapons that are killing innocent Palestinians. It's European actions which are starving them by cutting humanitarian aid. And it's European actions which see Israel treated favorably with access to the EU-Israel Association Agreement, Horizon Europe, and on and on it goes. And to add insult to injury, the European Council last week on their major conference on racism and xenophobia invited as the keynote speaker Israel's foreign minister. That's where it's got to. You could not make this stuff up. But let's be clear here. These people in the European Union are the outliers. They are the ones who have lost the respect in the minds of the majority of people the world over. And crucially now, in the hearts and minds of people across the Union everywhere. Gaza is the litmus test. It's not only about genocide, it's more than that. Israel is playing the role of the vanguard in the attack on the norms and standards which have existed since World War II. We know, of course, that these were never properly upheld. There were always double standards, one law for our friends, one for everyone else. But now, these standards are earmarked for total demolition. And what we see unfurling here are the rules of a much more unfair, violent world which is being written. This is European values as they really are. The old values of colonialism. So in Gaza, in Gaza we see the glimpse of what it, the future holds for ordinary people everywhere. In militarization, harder borders, ultranationalism, and the architect of a global genocide. The struggle for Gaza, in that sense, is truly the struggle for humanity and international law. So the question is, what can we do about that? And our young people, as they did before, have shown us the way in the magnificent student movements which are catching fire all across the US and Europe. And we know that they have invoked images of Vietnam. Vietnam were after which things were never the same again. And they will never be the same again after this one. Because the violence in the US and Europe now has been exposed. And then and now, the struggle for justice and humanity lies on the shoulders of ordinary people, just as it did in the struggle to demolish apartheid South Africa. And just as then, we will prevail now. Everyone understands that the system is broken. And that's the critical first step in trying to change it. There are people all over the world who had never heard of Palestine before October 7th. And now they're engaged politically in this uh, campaign more than ever before. So we have to take that step forward or else all sorts of mar madness will be prevail. So my call to you here is a couple of things. In the first instance, we have to go from here emboldened, re-emboldened that we will go into every community, every street, every school, every workplace with the call to free Palestine and end the Zionist settler colonial project. It's over. It is over for Israel and Zionism. Tragically, at an enormous cost to the Palestinian people, but it is over. How can we go forward now? There's a couple of things. Of course, we have to support BDS. Of course, we have to push for a ceasefire and, and justice and an arms embargo and all the rest. But the reason why I'm here and the very practical thing 
that you can do in the next four weeks if you want to aid the struggle for humanity and the fight for a better world is ensure that Yanis Varoufakis is elected to the European Parliament. I'm not saying this lightly or I'm not saying it flippantly, but myself and Mick Wallace have been able to use that platform to shed a light on the appalling, barbarous hypocrites who reign Europe in our name. Now, can you imagine how much our job, if we're lucky enough to get re-elected ourselves, would be if we had Janus alongside of us? It's truly humbling for me to go to here and to meet so many of you outside who have expressed admiration for the work that we do. It's terrifying on another level because it shows how dark the sky is. There are very few voices standing out. There are very few voices that challenge the system to its face. And I have absolutely no hesitation in realizing and understanding that Yanis would be one of those people in a very unique way. Now, I just want to end by letting you know, in case you don't know, you could be watching it live stream now, but you can't because you're here. But actually, as we are here, history has been made tonight because for the first time, the Palestinian national sports team is playing a match in Europe. When the Palestinian women's football team are currently playing a match in Dublin against Bohemians. At that team, I had the fortune to meet them on Sunday when they arrived and some of their grannies and everything came over because they wanted to meet me. There will be thousands of people from Dublin there. It's an amazing electric night and I miss that to be here. That's the importance that I place on this event and on the struggle that ye have in the next four weeks going forward. And I end on the issue as well because embodied in that team, in those young women who've been assembled from across the West Bank and across the diaspora in Europe, lies the future. It lies the hope that in sport, in life, in human interaction, resistance lives. We know that. And the choice for Palestine and the choice for all of us across Europe and indeed the world now is that we either stand and fight or we will die on our knees. And I don't think that any of ye are in that category. So we go forward, free Palestine, free Gaza, forward to an election where Yanis is by our side. Thank you very much. Και τώρα, καλούμε στη σκηνή τον συνειδητή του DM25, γραμματέα του Μέρα 25 Ελλάδας και υποψήφιο ευρωβουλευτή Γιάννη Βαρουφάκη. Τι τεράστιο προνόμιο να ανεβαίνω στο βήμα μετά την Claire Daily, μετά την πασιονάρια της αδέσμευτης ανυπότακτης, ανυπάκουης Ιρλανδίας, που μαζί με τον Μικ Βόλης, τον σύντροφό μας, απέδειξαν τι μπορεί να πετύχει κάποιος, τι μπορεί να πετύχουν καλοί σύντροφοι από την Ολομέλεια αυτού του ψευτοευρωκοινοβούλιου, όταν οι φωνές τους είναι υπεύθυνα ανυπάκουες, υπέρ των πολλών, υπέρ της λογικής, υπέρ της ειρήνης, υπέρ όλων εκείνων, που η Ευρωπαϊκή Ένωση ποδοπατά κόντρα σε αρχές που διαφημίζει ότι δίθεν έχει. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπω σε αυτή την αίθουσα του συνοδοιπόρους της Ενωτικής μας Πρωτοβουλίας, Μέρα 25, Ανατριπτική Οικολογική Αριστερά, 
μαζί με τους εκπροσώπους του Μέρα 25 Ιταλίας, του Μέρα 25 Γερμανίας, με την Κλέρκ, με ανθρώπους από την Παλαιστίνη, να γινόμαστε ένα κίνημα, μία γροθιά. Αυτό σημαίνει διεθνισμός στην πράξη. Τον ζούμε σήμερα σε αυτό το θέατρο. Και είναι βέβαια τεράστια τιμή να μοιράζομαι αυτό το βήμα με σένα, Ήρης Χέφετς. Όταν έχουμε τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη, ακριβώς αυτό που μας είπες, να πάψει αυτός ο διχασμός. Εβραίοι και Παλαιστίνοι μαζί για την ελευθερία που είναι κοινό αγαθό. Ένα μήνυμα ανθρωπιάς που μας έδωσε η Ήρης Χέφετς στους δρόμους του Βερολίνου. Με εκείνο το πλακάτ που έλεγε ως Εβραία και ως Ισραηλινή, σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα. Μία κίνηση που είχε αποτέλεσμα, συλλαμβάνοντάς τη, το γερμανικό κράτος ουσιαστικά να πέσει σε ένα παροξισμό τρέλας. Δεν κατάλαβαν καν την ηρωνία αυτού του συμβολισμού γερμανοί αστυνομικοί να συλλαμβάνουν Εβραία στο Βερολίνο για αντισημιτισμό. Χωρίς να συνειδητοποιούν ότι έτσι δήλωναν ότι στη Γερμανία νομιμοποιήσει να μιλήσεις για γενοκτονία μόνο εάν την υποστηρίζεις. Φίλες και φίλοι, στην Οδυπόρη, σαν σήμερα, πριν από 76 χρόνια, πάνω από 800.000 άνθρωποι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους. Πήραν τον δρόμο της ξενιδιάς, είτε προς το Λίβανο, την Ιορδανία, είτε προς το μεγάλο, απέραντο, ανοιχτό στρατόπεδο συγκέντρωσης που ονομάστηκε, το γνωρίζουμε σήμερα, ως Λωρίδα της Γάζας. 76 χρόνια αργότερα, σε αυτή την ανοιχτή φυλακή της Γάζας, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους δολοφονούνται καθημερινά. Αυτοί που μεγάλωσαν μέσα στην ανοιχτή αυτή φυλακή δολοφονούνται σήμερα. Την ώρα που η καταστροφή, με άλλα λόγια, όχι μόνο έχει πάρει τη μορφή μαζικής δολοφονίας στη Γάζα, αλλά και συνεχίζεται η ΝΑΚΠΑ, η ίδια ΝΑΚΠΑ από το 1948, συνεχίζεται στη Δυτική Όχθη, με το δυναμιτισμό σπιτιών, με τα έκτροπα των επίκων, με αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Με ρωτούν οι δημοσιογράφοι ενός δυτικού συστήματος, το οποίο βάζει πλάτη σε αυτή τη γενοκτονία. Καλά με ρωτούν, κύριε Βαρουφάκη, τον πόλεμο δεν τον ξεκίνησε η Χαμάς. Το Ισραήλ δεν έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Αν μπει κάποιο στο σπίτι μου και απειλήσει την οικογένειά μου, έχω υποχρέωση να ασκήσω εύλογη βία για να διασώσω του δικού μου ανθρώπου. Δεν έχω όμω το δικαίωμα να ξεκλειρίσω την οικογένεια του δράστη, να δολοφονήσω τα παιδιά των γειτόνων του δράστη, να ισοπεδώσω τα νοσοκομεία τη γειτονιά του και τη πόλη του, τι εκκλησίε και τα σχολιά του. Όποιο τολμά. Όπω είπε η Κλέρ πριν, όποιο τολμά να εκλογικεύει τη συμπεριφορά του Ισραήλ ω αυτοάμυνα, είναι συνένοχο σε μαζική δολοφονία, είναι συνένοχο σε γενοκτονία. <κλή> Με ρωτούν οι ίδιοι δημοσιογράφοι, χτε, σε μια συνέντευξη σε γερμανικό μέσο, γιατί δεν προωθούν οι Παλαιστίνοι του στόχου του με ειρηνικά μέσα. <κλή> ε, το έκαναν. Η οργάνωση για την απελευθέρωση στην Παλαιστίνη αναγνώρισε το Ισραήλ και απαρνήθηκε τον ένοπλο αγώνα χωρίς καν να απαιτήσει ο Γιασέρα Ραφάτ δέσμευση εκ μέρους του Ισραήλ για την αναγνώριση της Παλαιστίνης ή για τον, για τον τερματισμό της εθνοκάθαρσης. Και τι κέρδισαν, ε? τι κέρδισε το PLO, κέρδισε την απόλυτη ταπείνωση και τη συστηματική εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Πρώτα ο Σαρών και μετά ο Νετανιάχου. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δολοφόνησαν την ειρηνευτική διαδικασία για να μην προχωρήσει ποτέ η λύση των δύο κρατών. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, το Ισραήλ ανέδειξε τη Χαμάς στα μάτια πολλών Παλαιστίνιων ως τη μόνη εναλλακτική στην αργή γενοκτονία υπό το καθεστώς του Ισραηλινού Απαρτχάιτ. Με ρωτούν οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι. Καλά, πώς τεκμηριώνεται η γενοκτονία, η κατηγορία της γενοκτονίας. Δεν υπερβάλλεται, κύριε Βαρουφάκη. Πρόκειται για κλασική νομική περίπτωση γενοκτονίας. Πάρτε τρία άρθρα 
της συνθήκης της Ρώμης, που θεμελίωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Άρθρο 6Γ. Διαβάζω. Η σκόπιμη επιβολή σε μια ανθρώπινη ομάδα συνθήκων ζωής που υπολογίζεται ότι θα επιφέρουν τη φυσική καταστροφή της συνολικά ή εν μέρη. Αυτό δεν φωτογραφίζει ακριβώς τι γίνεται τώρα, οκτώ μήνες στη Γάζα, αλλά και όλες τις προηγούμενες δεκαετίες από την ΑΚΠΑ, από το 1948. Άρθρο 25, παράγραφος 3Γ. Όταν με σκοπό τη διευκόλυση της διάπραξης ενός τέτοιου εγκλήματος, υποθάλπη ή άλλος συνδράμει στην τέλεσή του ή στην απόπειρα τέλεσής του, συμπεριλαμβανωμένη της παροχής των μέσων για την τέλεσή του. Αυτό δεν έκανε το Ισραηλινό κράτο όταν διέθεσε 10.000 όπλα στους επίκους την 8η Οκτωβρίου. Άρθρο 25, παράγραφος 3Ε. Άμεση και δημόσια υποκίνηση άλλων στη διάπραξη γενοκτονίας. Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευθεί η φράση του Ιωάβ Γκαλάν, του Υπουργού Άμυνα του Ισραήλ. Πολεμάμε ανθρώπινα ζώα και ενεργούμε αναλόγως. Ή η ρίση του Ισραηλινού Υπουργού Οικονομικών, του γνωστού Σμότριχ. Όταν πρόσφατα απέτησε όχι η μη μετρά, λέει, αλλά ολοκληρωτική εξόντωση τη Γάζα. Δεν το λέω εγώ. Ο Υπουργό Οικονομικών του Ισραήλ, ο σημερινό, ούτε καν πρώην, το λέει. Με ρωτούν οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι. Εάν οι Παλαιστίνοι στη Γάζα. Ακούστε τι με ρωτούν, και είναι ερώτημα το οποίο μου έχουν θέσει. Εάν λέει οι Παλαιστίνοι στη Γάζα είναι αθώοι, γιατί δεν παραδίδουν του μαχητέ τη Χαμά στο Ισραήλ να τελειώνουμε. Κοιτάξτε τι μηνύουν αυτοί οι έγκριτοι δημοσιογράφοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους κατοίκους της Γάζας. Τους λένε ουσιαστικά το εξή. Το 1948, αφού πήραν το σπίτι του και ε, τις ελιές του και τον σκότωσαν τον παππού σας, και αφού εκδίωξαν, εκδίωξαν και καταδίωξαν την οικογένειά του, τη δική σας, στη Γάζα, όπου από τότε ζείτε φυλακισμένοι σε μια υπαίθρια φυλακή περιτριγυρισμένοι με σειρματοπλέγματα, Αφού όλες, αυτό το, όλες αυτές τις δεκαετίες οι βόμβες τους δολοφόνησαν τον αδερφό σας, τα ξαδέρφια σας, τη μητέρα σας, τους φίλους σας, ενώ στην υπαίθρια φυλακή, πολύ πριν την 7η Οκτωβρίου, την περασμένη, τα παιδιά σας μεγάλωναν υποσυτισμένα, χωρίς προοπτική μόρφωσης, χωρίς πιθανότητα μια σοβαρή θέση δουλειά, χωρίς δυνατότητα να ταξιδέψουν, χωρίς ελπίδα. Αφού ζείτε δεκαετίες όπου κάθε λίγους μήνες βρέχει βόμβες και μπουκάρει ο Ισραηλινός στρατός κατά το δοκούν, πυροβολώντας αδιακρίτως εσάς και τους γειτονές σας. Τα παιδιά της γειτονιά σας, μη έχοντας άλλη διέξοδο, εντάσσονται στη Χαμάς ως νοσοκόμες, ως δάσκαλοι και ναι, και ως ένοπλοι έτοιμοι να πυροβολήσουν πίσω τους Ισραηλινούς στρατιώτες που τους πυροβολούν. Και τώρα έρχονται Είμαστε εμεί, οι δημοσιογράφοι τη πολιτισμένη Δύση, που όλε αυτέ τι δεκαετίε δεν σηκώσαμε το μικρό μα δακτυλάκι για να σα βγάλουμε από αυτόν τον 80 ετή εφιάλτη. Και σα εγκαλούμε που δεν παραδίδεται αυτά τα παιδιά στο στρατό κατοχή, στο στρατό που στοχεύει στην εξαφάνιση του λαού σα, στο στρατό του οποίου οι αξιωματικοί και οι διοικητέ λογοδοτούν σε μια κυβέρνηση που ένα στόχο έχει. Να μην έχετε ποτέ ίσα πολιτικά δικαιώματα. Για να το πω πιο, πιο γρήγορα και πιο όμορφα, νομίζω. Όπως είχε πει ο φίλος και σύντροφος Νόαμ Τσόμσκι, πολύ πριν την 7η Οκτωβρίου, είχε πει το εξής. Μου παίρνεις το νερό, μου κατεδαφίζεις το σπίτι, με κάνεις άνεργο, μου κλέβεις το χωράφι, μου φυλακίζεις τον πατέρα, μου σκοτώνεις τη μάνα, μου ακροτηριάζεις τα αδέρφια μου, με εξευτελίζεις καθημερινά, αλλά φταίω εγώ γιατί σου μια πέτρα. Οι ίδιοι δημοσιογράφοι με ρωτούν, αλλά αυτό είναι το, η μόνιμη εποδός τους. Καλά όλα αυτά, τη Χαμάς την καταδικάζεις. Καταδικάζω κάθε έγκλημα πολέμου, κάθε πράξη βίας εναντίον αμάχων, όπως όλοι μας και όλες μας. Η συνθήκη της Γενέβης είτε ισχύει για όλους, είτε δεν ισχύει για κανέναν. Αυτό όμως που δεν καταδικάζω, αυτό που επικροτώ και αυτό το οποίο δοξάζω, είναι την αντίσταση σε ένα κατακτητή, σε ένα σύστημα apartheid 
που σχεδιάστηκε ως εργαλείο συστηματικής εθνοκάθαρσης. Οι ίδιοι καλοί δημοσιογράφοι μου θέλουν και ένα άλλο ερώτημα. Γιατί όχι αλληλεγγύη με τους Ισραηλινούς που και αυτοί υποφέρουν. Τους απαντώ. Αν τα δυτικά τάγκς και αεροπλάνα βομβάρδιζαν τη Χάιφα, σκοτώνοντας Ευρεόπουλα. Εάν το Τελαβίβ πολιορκείτο από τάγκς και οι Ισραηλινοί πολίτες στο Τελαβίβ λιμοκτονούσαν. Αν η Δύση έκανε τα στραβά μάτια την ώρα που εξελισσόταν νέο πογκρόμ εναντίον των Εβραίων στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη. Αν οτιδήποτε από αυτό συνέβαινε, τότε όλες και όλες μας εδώ μέσα θα είχαμε το άστρο του Δαβίδ εδώ, σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Εβραίους συντρόφου μας, με τους Εβραίους συνανθρώπους μας. Άλλο ερώτημα των ίδιων δημοσιογράφων. Είναι πολλά. Καλά, κύριε Βαρουφάκη, δεν υπάρχει αντισημιτισμό. Δεν φουντώνει ο αντισημιτισμό. Φυσικά και υπάρχει. Ο αντισημιτισμό είναι βαθιά ριζωμένο σε Δύση και σε Ανατολή. Και πρέπει να τον καταπολεμάμε καθημερινά με κάθε δύναμη που, έχουμε, που μας έχει απομείνει. Το ερώτημα όμω είναι άλλο. Δεν μου λέτε, η γενοκτονία των Παλαιστίνιων ενισχύει ή αποδυναμώνει τον αγώνα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ενισχύει τον αντισημιτισμό. Ρωτώ Γερμανού φίλου και φίλε. Και κάθε Ευρωπαίο ή Ευρωπαία που λόγω τη εύλογη συλλογική μα ευθύνη, όχι μόνο για το ευθύνη των Γερμανών, συλλογική μα ευθύνη για το ολοκαύτω, πολλοί κάνουν τα στραβά μάτια στα εγκλήματα του Ισραήλ λόγω αυτή τη συλλογική ευθύνη. Του ρωτάω, δεν μου λέτε, επιτέλου, πόσα ποτάμια αίματο Παλαιστίνιων θέλετε για να νιώσετε ότι ξεπλύνετε τα χεράκια σας από την ενοχή σας, από την ενοχή μας, για το ολοκαύτωμα. Να το δούμε κι αλλιώ, λίγο πιο νυφάλια. Όταν η νεολαία στις ΗΠΑ, στην Αμερική, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, εδώ στην Αθήνα, διαδηλώνει κατά της γενοκτονίας και οι συστημικοί δημοσιογράφοι, πολιτικοί, κατηγορούν την νεολαία ότι προσβάλλει τους Εβραίους. Δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι ενισχύουν το φάσμα του αντισημιτισμού. Ότι ο κόσμο εκεί έξω, έστω και υποσυνείδητα, θα συνδέσει όχι μόνο το κράτο του Ισραήλ, αλλά τον εβραϊκό λαό με τη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι γίνονται οι μεγάλοι χορηγοί του αντισημιτισμού. Εμεί εδώ απόψε, εμεί είμαστε οι μεγάλοι εχθροί του αντισημιτισμού. Εμεί εδώ απόψε βροτοφωνάζουμε. Ποτέ ξανά για κανέναν λαό, ποτέ γενοκτονία για κανέναν πολίτη, συνάνθρωπο, λαό. Εμείς λέμε σήμερα ξεκάθαρα, όχι, ο εβραϊκός λαός δεν διαπράττει γενοκτονία. Το κράτος του Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία. Ένα Ισραήλ που δεν εκπροσωπεί το σύνολο του εβραϊκού λαού. Να γιατί είναι σημαντικό απόψε, Ήρης, να σε έχουμε μεταξύ μας. Για να θυμίζεις με την παρουσία σου και όλων των συντρόφων μας των Εβραίων ότι είναι τεράστιο λάθος να χρεώνεται η γενοκτονία των Παλαιστινίων στον εβραϊκό λαό. Πρέπει να χρεώνεται στο κράτος του Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αυστραλία, στην Νέα Ζηλανδία, στην Ιαπωνία, σε όλα αυτά τα καθεστώτα που σιγοντάρουν τη γενοκτονία που κάνει το κράτος του Ισραήλ, όχι ο εβραϊκός λαός. Πάμε σε μια άλλη ερώτηση των ίδιων δημοσιογράφων. Γιατί λες, κύριε Βαρουφάκη, ότι η Ευρώπη ευθύνεται για την τραγωδία στην Παλαιστίνη. Επειδή έτσι είναι. Όταν οι απεικιοκράτες Βρετανοί, Γάλλοι, Γερμανοί, Ολλανδοί κατέφτασαν στην Κένια, στην Αυστραλία, στην Αλγερία, στην Αμίμπια, στην Νότια Αφρική. Το πρώτο που κάναν, είδαν τη γη που θέλανε, που λυπήστηκαν, και την ονόμασαν Τέρα Νούλιους, η γη του κανενός, άδεια γη. Δηλαδή τι είπαν, είπαν ουσιαστικά, ότι οι γηγενείς πληθυσμοί δεν είναι άνθρωποι, είναι ανθρωποειδοί. Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο για τη γενοκτονία τους. Αυτό έκαναν οι Άγγλοι. Οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί. Ποιο ήταν το σύνθημα των σιωνιστών όταν κατέφτασαν στην Παλαιστίνη, να σας θυμίσω, και κατέφτασαν όχι για να ζήσουν, αλλά για να δημιουργήσουν κράτος αποκλειστικά Εβραίων. Το σύνθημα ήταν 
a land without a people for a people without a land. Μια γη χωρί ανθρώπου ή ανθρώπου χωρί γη, με άλλα λόγια, υιοθέτησαν τη γενοκτονική ιδεολογία του Τερανούλιου των Ευρωπαίων απεικιοκρατών, των Άγγλων, των Γάλλων, των Γερμανών, των Ολλανδών, οι οποίοι απεικιοκράτε από την Ευρώπη βαθιά αντισημίτε. Βαθιά αντισημίτε. Θέλησαν να δουν του Εβραίου να φεύγουν από την Ευρώπη. Και στήριξαν και στηρίζουν για αυτόν τον λόγο τον επικισμό τη Παλαιστίνη και τη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Και έτσι, όπω στην Αλγερία επί Γάλλων, στην Κένια επί Βρετανών, στην Αμίμπια, μην ξεχνάμε τη γενοκτονία των Γερμανών στην Αμίμπια, στη Νότια Αφρική επί Άγγλο-Ολλανδικού Απαρτχάιτ, έτσι και στην Παλαιστίνη ξεκινάει ο κύκλο τη απανθρωπιά. Έχοντα δολοφονήσει, έχοντα εκδιώξει από τη γη του γηγενεί, οι έπικοι άρχισαν να νιώθουν ανασφαλεί. Λογικό είναι. Φοβήθηκαν ότι οι απόγονοι, τα παιδιά των δολοφονημένων, των εκδιοχθέντων, μπορεί να γυρίσουν να πάρουν το αίμα τους πίσω. Και έτσι ξεκίνησαν να τους καταπιέζουν ακόμα περισσότερο. Σκότωναν αβέρτα. Κάποια στιγμή, κάποιοι γηγενείς αποφασίζουν ότι η απάνθρωπη βία είναι ο μόνος τρόπος να τα βγάλουν πέρα με την απάνθρωπη βία των επίκων. Και τότε οι έπικοι τι κάνουν, όπως ο Νεδανιάχου είδαν και λένε, είδατε, εμείς σας τα λέγαμε, ανθρωποειδή είναι, δεν είναι άνθρωποι. Αυτό ο κύκλο τη απάνθρωπιά πρέπει να κλείσει. Δεν θα πούμε εμεί στου Παλαιστίνιου, στου Ισραηλινού, στου Βεδουίνου, σε μουσουλμάνους, Εβραίου, Χριστιανού και Άθεου, πώ θα οργανώσουν τη ζωή του. Αυτό που διατρανώνουμε σήμερα, επέτειο τη ΝΑΚΠΑ, είναι ότι ο μόνο τρόπο να κλείσει ο κύκλο τη απάνθρωπιά είναι με διεθνή κινητοποίηση που επιβάλλει ίσα πολιτικά δικαιώματα από τον Ιορδάνη ποταμό ω τη Μεσόγειο θάλασσα. Φίλες και φίλοι συνοδοιπόροι, απόψε επιλέξαμε την επέτειο της ΝΑΚΠΑ ως ιδανική αφετερία για τον αγώνα των ευρωεκλογών, όχι μόνο στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία και ούτω καθεξής. Γιατί το κάνουμε. Είναι απλό. Πέραν ότι του, του γεγονότος, το ξέρουμε όλοι αυτό στο πετσί μας, για να είμαστε εδώ σήμερα, πέραν του γεγονότος κανείς λαός δεν είναι ελεύθερος, όταν ακόμα και ένας μόνο μικρός λαός είναι στα κάτεργα. Επιλέξαμε την επέτειο της ΝΑΚΠΑ ως την ιδανική αφετηρία για τον αγώνα των ευρωεκλογών. Επειδή η συνένοχη στάση της Ευρώπης στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων έχει ακριβώς την ίδια ρίζα. Με τη χιδέα μπρουτάλ συμπεριφορά της Τρόικας στους Ιρλανδούς, στους Έλληνες, στους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Έχει την ίδια κοινή ρίζα με την εκμετάλλευση που ζουν στο πετσί τους οι Γερμανοί εργαζόμενοι, οι Ιταλοί εργαζόμενοι. Έχει την ίδια ρίζα με την απανθρωπιά μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είτε πνίγει του μετανάστε στη Μεσόγειο, είτε του φυλακίζει με δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατόπεδα συγκέντρωση στην Τινησία και στη Λιβύη. Έχει την ίδια κοινή ρίζα. Έχει την ίδια κοινή ρίζα με την αποβιομηχάνηση τη Γερμανία. Την ίδια κοινή ρίζα με την ασφυξία λόγω της συστηματικής υποχώρησης του κράτους δικαίου της ελευθεροτυπίας. Την ίδια ρίζα, κοινή ρίζα, με την παράδοση της Ευρώπης σε ένα ΝΑΤΟ που απεργάζεται τον μόνιμο πόλεμο στην Ουκρανία. Και ποια είναι αυτή η κοινή ρίζα? Ένα εκμεταλλευτικό ευρωπαϊκό μοντέλο σε όλο και βαθύτερη κρίση οικονομική, πολιτική, ηθική. Αναρωτηθήκατε ποτέ, γιατί κανένας Ευρωπαίος συστημικός πολιτικός δεν έχει το κουράγιο να πει μια κουβέντα, ένα όχι στους Αμερικανούς, να κάνει μια κριτική στο Ισραήλ. Κάποτε υπήρχαν. Εγώ θυμάμαι τον Ζακ Σιράκ, τον θυμάστε, δεξιότατος, αποκρουστικότατος κύριος. Όμως τα έβαλε με το Ισραήλ όταν πήγε στα κατεχόμενα. Υπήρχε ο Μπρούνο Κράσκι, υπήρχε ο Βίλι Μπραντ. Υπήρχαν. Όλα φπάλμε. Σήμερα, κανείς, ούτε ένας, όπως έλεγε η Daily. Δεν είναι αρχηγός κράτος ο Μελονσόν. Μην κάνετε λάθη. <laughs> Γιατί δεν υπάρχει κανένας που να προείσταται σε κυβέρνηση Ευρωπαϊκής, χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της γενικευμένης παρακρι... παρακμής της Ευρώπης. Μια παρακρίμης που ήρθε όχι ως αστοχία, όχι ως αποτυχία, αλλά επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε να λειτουργεί. 
Φίλε και φίλοι, οι δεκαετίε τώρα οι Ευρωπαίοι εξαγωγέ, οι Ευρωπαίοι εξαγωγή, οι καπιταλιστέ που πουλάνε τι εξαγωγέ του εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαρτώνται από το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα, το οποίο του γεμίζει με δολάρια, τα οποία τα στέλνουν πίσω στη Wall Street για να δανείσουν την Αμερικανική κυβέρνηση, να αγοράσουν μετοχέ στη Wall Street και να αγοράσουν ακίνητα στο Μαϊάμι και στην Καλιφόρνια. Προσέξτε τι γίνεται. Η Αμερική με τα ελλείμματά τη κρατάει του Ευρωπαίου καπιταλιστέ πλούσιου. Για να συνεχίσουν όμω οι Ευρωπαίοι καπιταλιστέ να συσσωρεύουν αυτά τα δολάρια, χρειάζονται μεν το ευρώ για να καταλιστεύουν του πιο αδύναμου λαού τη Ευρώπη, αλλά δεν θέλουν το ευρώ να υπερκεράσει το δολάριο. Γιατί, Γιατί τα κέρδη του εξαρτώνται από το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ, η βιωσιμότητα του οποίου εξαρτάται από την παντοδυναμία του δολαρίου. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί η άρουξα τάξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει κάθε Αμερικανικό πόλεμο. Ξέρετε, καταλαβαίνετε γιατί η άρουξα τάξη τη Ευρώπη αν έχετε πράγματα που βλάπτουν του ίδιου του εαυτού του. Όταν οι Αμερικανοί, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πλέον ότι ήταν Αμερικανοί, ανατείναξαν τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 1. Αυτό. Είχε δισεκατομμύρια ευρώ κόστος για τους γερμανούς βιομήχανους. Και όμως τσιμουδιά, κουβέντα. Γιατί. Επειδή χρειάζονται οι Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί βιομήχανοι. Χρειάζονται τα ελλείμματα της Αμερικής, ώστε να γεμίζουν τις τσέπες τους με δολάρια και να τα συσσωρεύουν αυτό το πλούτο σε δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπετε τι γίνεται. Μια σκυβερ... Μας κυβερνά μια αστική τάξη, μια άρχουσα τάξη ευρωπαϊκή. Της οποίας ο πλούτος συσσωρεύεται στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Να γιατί ο νους και η ψυχή τους είναι δοσμένοι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Να γιατί συγκοντάρουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Επειδή η Ευρώπη, έχοντας χάσει το τρένο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης της πράσινης τεχνολογίας, από project ειρήνης συστηματικά γρήγορα μετατρέπεται σε μια νέα πολεμική ένωση. Και όπως είναι φυσικό... Όταν έχεις μια τέτοια νέα πολεμοχαρή ένωση και η κρίση βαθαίνει, η βουτιά των ηθινόντων στην άβυσο του αυταρχισμού επιταχύνεται όλο και περισσότερο. Συλλαμβάνουν την, την ήρης για αντισημιτισμό, εμπόδισαν τον Γασάνα Μπουσιτάνα, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, να καταθέσει στη γαλλική γερουσία για αυτά που έζησε στα νοσοκομεία της Γάζας. Μου απαγόρευσαν εμένα την ίσο στη Γερμανία. Το συνειδητοποιείτε λίγο πριν τι ευρωεκλογέ. Μου απαγόρευσε στον Ευρωπαίο πολίτη την ελεύθερη διακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό του πήγα στα γερμανικά δικαστήρια. Γιατί αν στερούν αναφέρετα πολιτικά δικαιώματα, σκεφτείτε το, αν στερούν αναφέρετα πολιτικά δικαιώματα Ευρωπαίο πολίτη από εμένα, που έχω μία προστασία λόγω ενό διεθνού δημόσιου βήματο το οποίο έχω. Σκεφτείτε τι κάνουν στου Παλαιστίνιου συντρόφου μα. Στου Εβραίου συντρόφου μα, στου Γερμανού συντρόφου μα, στου Ιταλού συντρόφου μα, τι θα κάνουν εδώ. Τα, ήδη, τα βλέπουμε τι κάνουν εδώ. Είναι πολύ απλό γιατί του πάμε στα γερμανικά δικαστήρια. Είναι μια συνεισφορά δική μα προ τα κινήματα όλη τη Ευρώπη εναντίον του αυταρχισμού που του καταδικάζει στη σιωπή. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Στο μεταξύ, εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση γνωστή ως πρωτοπόρα στα ζητήματα του εξορμπανισμού, της απολυταρχίας, του ολοκληρωτισμού. Κύριε Μησοτάκη, έχω ένα ερώτημα για σας. Έχει περάσει ένας μήνας από την απαγόρευσή μου από τη Γερμανία. Τολμήστε να πάρετε θέση. Θεωρείτε σύνομη την απαγόρευσή μου από τις γερμανικές αρχές, ενός Έλληνα πολίτη. Εγκρίνετε την άρνηση των γερμανικών αρχών να αιτιολογήσουν επίσημα την απαγόρευση πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας κόντρα στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή αν πείτε ναι ή όχι. Δεν θα πείτε βέβαια. Φίλες και φίλοι συνοδοιπόροι, το βλέπουμε παντού. Μας το είπε η Claire Daily με πάρα πολύ γλαφυρά χρώματα πριν. Έχουν τρελαθεί εντελώ. Έχουν ξεφύγει. Μα έρνουν. Εγώ δεν είδα τη Eurovision, δεν ξέρω αν την είδα εσεί, αλλά αρνήθηκα να τη δω για λόγου αρχή. Αλλά από αυτά που βλέπω έμεσα, μα έρνουν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια εκδοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση τύπου Eurovision. 
Όχι με 27 χώρες, με 37 χώρες. Με απαγορεύσεις παντού, στο πρότυπο του Ισραήλ. Με μια Ευρώπη περιτριγυρισμένη από ένα θόλο, ντοουμ, το λένε αγγλιστή, ένα θόλο πυράβλων αμερικανικής κατασκευής. Μια Ευρώπη που πνίγει στη Μεσόγειο τους ξένους μετανάστες, μια Ευρώπη όπου τα Predator αλωνίζουν και ο Τζούλιαν Ασάνς σιγοπεθαίνει στον Κουαντάναμο της Βρετανίας. Μια Ευρώπη Eurovision με nil point για τον πολιτισμό, για την ειρήνη, για τον ανθρωτυπισμό, για τη λογική, την αλληλεγγύη, την προκοπή, το περιβάλλον. Μέσα σε αυτή την Ευρώπη Eurovision, των 37 απικιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με τις κοινωνίες μας υποκαθεστώς παρακμής και φόβου, όλοι θέλουν να απαγορεύουν όλους. Οι μόνοι τελικά που απαγορεύονται, Είμαστε εμείς που τολμάμε να ονειρευτούμε μια άλλη Ευρώπη. Μια Ευρώπη ειρηνική, δίκαιη, αναπτυγμένη, οικολογική, φιλόξενη. Λέω να μην τους αφήσουμε. Τι λέτε. Όχι. Θα τους χαλάσουμε τα σχέδια. Όχι. Λέω να παραμείνουμε ανυπάκουοι, ανυπότακτοι. Όχι. Λέω να τους ενοχλούμε την ώρα που προστατεύουμε ανθρώπους και φύση στην Ευρώπη, βόρεια και νότια, δυτική, ανατολική, κεντρική, στη Συρία, στην Ουκρανία, στην Παλαιστίνη, στο Κασμίρ, στην Ελλάδα, στην Ιεμένη. Κόντρα στην υπερδραστήρια Ούρσουλα, την τρελαμένη υπέρμαχο της γενοκτονίας των Παλαιστίνιων. μια αποτυχημένη, διεφθαρμένη τέος υπουργό της κυρίας Μέρκελ, που ποτέ στη ζωή της δεν είδε ένα πόλεμο, τον οποίο δεν λάτρεψε. Κόντρα στους Κουίσλινγκ εδώ στην Ελλάδα, της κυβέρνησης και της δίθεν αντιπολίτευσης, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ιρλανδία. Γι' αυτό είμαστε απόψε εδώ, για να διατανώσουμε πως όλα πρέπει να είναι διαφορετικά, πως όλα μπορούν να είναι αλλιώς, αλλά πως τίποτε δεν θα αλλάξει εάν δεν χρησιμοποιήσουμε την ψήφο μας, εάν δεν δράσουμε άμεσα για να τα αλλάξουμε. Την Κυριακή 9 Ιουνίου, με την ψήφο σου να πέφτει στην ενωτική μας πρωτοβουλία, μέρα 25, ανατρεπτική οικολογική αριστερά. Έχεις αυτή την ευκαιρία. Με την ψήφο σου έχεις την ευκαιρία να προστατευτείς, να ακουστείς, να τους ενοχλήσεις. Γιατί μέσα σε αυτό το τσίρκο της Ευρώπης Eurovision η ελπίδα είσαι εσύ και είναι δυνατή όταν παίρνει θέση με τη δική σου ψήφο, μαζί μας, παίρνεις και εσύ θέση απέναντί τους. Τους ενοχλείς, για χάρη των ανθρώπων, της φύσης, της λογικής και της ειρήνης. Για χάρη της Παλαιστίνης, την Κυριακή 9 Ιουνίου πάμε ενωτικά. Προχωράμε με το ΜΕΡΑ 25, ανατρεπτική οικολογική αριστερά. Και από τη 10η Ιουνίου, τη Δευτέρα, μαζί σε Δύση και Ανατολή, σε κάθε γωνιά της χώρας, προχωράμε για την ανασυγκρότηση της πραγματικής αντιπολίτευσης στο μισανθρωπισμό και στον μακαρθισμό. Προχωράμε για την αποτελεσματική πολιτική εκπροσώπηση των πολλών. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, λευτεριά παντού.